بسم الله الرحمن الرحيم Salam 
دیکھے جائے قرآن میں ہے محترم محمد کی امت خیر الامم بلغ العلا بکمالی اشبد جا بجمالی حسنت جمیع خصالی صلو علیہ وآلہ لا الہ الا اللہ آواز دیا لا الہ الا اللہ آرو جو رہے آرو جو رہے لا الہ الا اللہ ماں بلیل پینڈل بھرے گے سے کین تو آواز آستے ہو چھے مانوس مونے کر بے جے ماں بلیل ایک جن لوگ کو نہیں اپنا در آواز سن لے مانوس مونے کر بے جے ایک ہونو لوگ آسے نہیں ایک تو آواز کرے ذکر کرے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ ارجو رہے لا الہ لا الہ الا اللہ لا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برادران اسلام ورست الانبیاء حضرت علماء کرام مرکز القرآن دھاکا مرکز القرآن محیلہ مدرسہ کرتک آیا جی تو اسکیر ای پچھم بس پتشتہ بسی کی واس او گیجویشن مافلیل سنوانی تو سبا پتی پردان ہوتی تھی بیشش ہوتی تھی برندہ प्रधान वक्ता विशेष वक्ता हजरत कराम महान अल्लाहर दरबार शुक्र आदय करी अल्लाह तला के विशाल जान्नर बागने अल्लाह पाक कबूल कर सकले अंतर अंतस्थल थे एक बार उच्च कंठे बोले अलहमदुल्ला अर्थात माइकर आवाज़ और दूर बोल, अपना देर बैटरी और आरो दूर बोल। हमारे देर गरम देशीर भाषा एक टक कथा बोले, जब आमियों का ना मामायों सोहे देहना, आमियों का ना मामों सोहे देहना है रोत्तु की दोनों जो नहीं का ना, तो शुरू तवर डैम माइको डैम, जो ये अवस्था चलते था के تائلے معافیل اللہ وستہ زکی ہوئے اللہ ہی جانے ایک تو زورے بولن الحمدللہ جانائے دین مانوس کے جا امرائے کھانے ایسے چی زورے بولن اللہ ہو اکبر آرو زورے بولن اللہ ہو اکبر جاگ موٹا موٹے ایک تو آواز ہوئی سے ایک اللہ مدر شکل کے اسلام ایر دھونی قرآن ایر دھونی تکبیر ایر دھونی بیشی بیشی آواز دے اچھارن قرآن توفیق دان کرون آروز زورے بولن آمین مسلمان ایر آواز جو دی بڑا ہوئے 
তাহলে কাফের বেঈমানদের অন্তরে আতঙ্ক সৃষ্টি হবে আর মুসলমানের আওয়াজ যদি মেয়েরা মার্কা আওয়াজ হয় তাহলে মুসলমানের গারে টিপে ধরবে আর বর্তমান বিশ্বে যেটা হচ্ছে যে সব জায়গায় মুসলমান নির্যাতিত সব জায়গায় কোরআন ওয়ালা নির্যাতিত সব জায়গায় টুপি ওয়ালা নির্যাতিত সব জায়গায় দাড়িওয়ালা নির্যাতিত সব জায়গায় জিকির ওয়ালা নির্যাতিত সব জায়গায় আমল ওয়ালা নির্যাতিত এক জায়গায়ও দেখা যায় না যে দাড়ি ছাড়া আমল ছাড়া মানুষ নির্যাতিত হয়েছে খুব বেশি দেখা যায় না এর কারণ হচ্ছে মুসলমান মুসলমানের ইতিহাস বলে গেছে আমি আপনাদেরকে উদাহরণ দেই যে জাতি তার নিজের ইতিহাস জানে না এ জাতি তার মর্যাদাও দিতে পারে না দোয়েল পাখি চিনেন তো আপনারা দোয়েল পাখি বাংলাদেশের জাতীয় পাখির নাম কি আরো আসতে ক বাংলাদেশের জাতীয় পাখির নাম কি দোয়েল পাখি এটা আপনি উচ্চারণ করছেন কিন্তু আমি প্রশ্ন রাখতে চাই দোয়েল পাখি যে জাতীয় পাখি এটা কি দোয়েল পাখি জানে আর জোরে বলেন জানে দোয়েল পাখি জানে না যে আমি বাংলাদেশের জাতীয় পাখি যদি দোয়েল পাখি এ কথা জানত যে আমি বাংলাদেশের জাতীয় পাখি তাইলে সে জংলায় গিয়া শা শা করত না সে সংসদ ভবনের চূড়ায় বসে ডাক দিত যে লক্ষ্য করে দেখো আমি জাতীয় পাখি আমি জাতীয় এলাকায় আসি আমার চিনশুনি কথা ঠিক কি না ইতিহাস জানে না বিদায় জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে আজকে মুসলমান মুসলমানের প্রকৃত ইতিহাস মনে নাই মুসলমানের ইতিহাস মুসলমান বুড়ে গেছে যার কারণে আজকে মুসলমানের সন্তান হইয়া হিন্দুর পূজায় যায় কথা ঠিক কিনা আজকে মুসলমানের সন্তান হইয়া কোরআনের বিরুদ্ধে বলে আজকে মুসলমানের সন্তান নাস্তিক হয়ে যায় কারণ মুসলমান জানে না তার দাম কত দোয়েল পাখি জানে না তার দাম কত তার জন্য জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে মুসলমান জানে না তার দাম কত যার কারণে নামাজ থুইয়া জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে কথা ঠিক কি না মুসলমান জানে না তার দাম কত যার কারণে কোরআনের মজলিশ থুইয়া গানের মজলিশে ঘুরে আর মুসলমান যদি জানত যে এক মুসলমান একা তিন হাজার কাফেরের বিরুদ্ধে জাহাজ করে বিজয়ী হয়েছে এই ইতিহাস যদি মুসলমান মনে রাখত তাহলে আজকে কাফের বেইমান আজকে মুশেকের সন্তান চৌরানব্বই পার্সেন্ট মুসলমানের দেশে আমার নবীকে গালি দিতে পারে না আরো জোরে বলেন পারে কেন পারে কারণ মুসলমান মুসলমান এখন মেয়েরা জাতি হয়ে গেছে মেয়ের মেয়েরা মুসলমান এখন মাথা উঁচু করে চলতে জানে না মুসলমান মাথা নিচু করে চলে যার কারণে মাথার মধ্যে চড়ে বসে কাফের বেইমানেরা আমরা তো কোনো মুসলমানকে গালি আমরা তো কোনো হিন্দু খ্রিস্টানদেরকে গালি দেই নাই দিয়েছি আমরা তো এদের কোনো পুরোহিতকে গালি দেই নাই আমরা তো এদের কোন কৃষ্ণকে গালি দেই নাই আমরা তো এদের কোন ভগবানকে গালি দেই নাই তাহলে এরা আল্লাহকে কেন গালি দেয় আল্লাহকে কেন কটুক্তি করে মুসলমানের নবীকে কেন কটুক্তি করে এর কারণ হচ্ছে মুসলমান নিজের ইতিহাস ভুলে গেছে নিজের ঐতিহ্য ভুলে মুসলমান আজকে মসজিদ ছেড়ে ওয়াদ ছেড়ে মুসলমান মাদ্রাসা ছেড়ে মুসলমানের সন্তান খ্রিস্টান স্কুলে লেখাপড়া করে কথা ঠিক কিনা 
রাগ করতেছেন আপনারা আজকে মুসলমানের সন্তান আপনি পড়েন ইংলিশ আপনি ইংলিশ মিডিয়ামে লেখাপড়া করেন নিষেধ করি না কিন্তু মুসলমানের সন্তান হিসাবে সর্বপ্রথম আপনার উপরে ফরজ ফরজে আইন হলো আল্লাহর কোরআন শিক্ষা করা কথা ঠিক কিনা শিখবে কিভাবে কারণ আগের দিনে ছোট সময়ে আজ থেকে তিরিশ চল্লিশ বছর আগে ব্যাক করেন ছোট্ট সময়ে ফজরের নামাজের পরে আমরা মক্তবে যাইতাম ফজরের নামাজের পরে সকল মক্তবগুলি খোলা ছিল না আমার কথার জবাব দিয়ে ফজরের নামাজের পরে সকল মক্তবগুলো খোলা ছিল কি না সমস্ত মক্তব খোলা ছিল চাই সেটা শহর হোক চাই সেটা চর এলাকা হোক চাই সেটা মেঘনার পারে হোক চাই অজ পারাগা হোক ছোট্ট ছোট্ট ছেলেরা মেয়েরা সকালবেলা ফজরের পরে মক্তবে যাইত মা বাবা মক্তবে দিয়ে আসত আর আজকে উন্নত বিশ্বে ডিজিটাল যুগে আজকে সকালবেলা দেখা যায় ছোট্ট বাচ্চা ছয় বছরের পাঁচ বছরের বাচ্চা এত বই লইছে যে এই বই সে নিজে মাথায় করেও পারে না আরেকজন হেল্পার মাথায় করে তার পিছে পিছে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে নিয়ে যাওয়া লাগে কথা ঠিক কি না কোরআন তার হাতে নাই আম্পারা তার হাতে নাই কায়দা তার হাতে নাই তার হাত তার একজন হেল্পার আছে হয়তো মা আন্না হয় বাবা দুইজন কাঁদে করে এত বই দিছে যে এই বই মাথায় দিলে এই বাচ্চা গার ভাঙ্গা যাওয়ার সম্ভাবনা আছে কথা ঠিক কি না এর অর্থ হচ্ছে ইহুদি খ্রিস্টানদের চাল হলো এত বেশি বই দিব যেন এই বই পরে ২৪ ঘন্টা চলে যায় কোরআন দেখার কোন সুযোগ না থাকে আরো জোরে বলেন কথা ঠিক কি না ঘুমাইতেছেন আপনারা ঘুমাইতেছেন আপনারা এগুলো দেখেন না এগুলো ইহুদি খ্রিস্টানদের চাল এহুদি এগুলি ইহুদি খ্রিস্টানদের চাল চলন এদের চক্রান্ত যে মুসলমানকে মুক্ত থেকে নিষেধ করা যাবে না মুসলমানকে কোরআন থেকে নিষেধ করা যাবে না যদি কোরআন থেকে নিষেধ করি তাহলে এরা আমাদের বিরুদ্ধে লেগে যাবে নিষেধ করা দরকার নাই এমন কায়দা কর্ম যে কায়দার কারণে মুসলমানের সন্তান হাজি সাহেবের সন্তান এমন কি কিছু মৌলবি সাহেবের সন্তানও সকালবেলা কেজি স্কুলে যায় মক্তবে যায় না কথা ঠিক কি না কিছু মৌলবি সাহেবের সন্তানও সকালবেলা কেজি স্কুলে যায় মাদ্রাসায় দিতে এদের কাছে লজ্জা লাগে কথা ঠিক কি না মনে হয় যেন সে নিজে মাদ্রাসায় পরিয়া ঠক যে ফুলারে মাদ্রাসায় দিতে রাজি না কথা ঠিক কি না প্রিয় উপস্থিতি এই চক্রান্ত ইহুদি খ্রিস্টানদের আজকে নয় এটা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে মোহাম্মদ রসুল্লাহাম কেন ইহুদি বংশে আসলো না সেখান থেকে শত্রুতা শুরু হয়েছে কেমন পর্যন্ত শত্রুতা থাকবে আমার আল্লাহ বলেন समुन्नत कर सम्मान के उच्च कर नाम के उठे आ তামাম পৃথিবীর মানুষ চক্রান্ত করে আপনার সম্মান নিচে নামাইতে পারবে না কথা ঠিক কি না রসুলের সম্মান বাড়াইছে কে আরো জোরে বলেন রসুলের সম্মান বাড়াইছে আল্লাহ আরো জোরে বলেন কে তামাম পৃথিবীর ইহুদি খ্রিস্টান সমস্ত পৃথিবীর নাস্তিক মিলে একত্রে চেষ্টা করলেও 
আল্লাহ রসুলের সম্মান কমানো যাবে না কারণ এই সম্মান বাড়াইছেন আল্লাহ আল্লাহ বলেন ও রসুল আপনার জীবিক আপনার জিকিরকে আমি সমন্নত করেছি উপরে উঠে আছি তামাম পৃথিবীর মানুষ আন্দোলন করেও আপনার সম্মানকে নিচে নামাইতে পারবে না আজকে ইহুদি আজকে কাফেরের বাচ্চা আমার রসুলকে গালি দেয় আমার রসুলকে গালি দেয় আর মুসলমানের সন্তান মুসলমানের সন্তান যদি এর ভিতরে প্রতিবাদ না আসে যদি তোমার ভিতরে মরিসের মতন না জ্বলে তাহলে বুঝতে হবে তোমার ভিতরে প্রকৃত ইমান নাই তুমি মুনাফে কথা ঠিক কি না আল্লাহর কোরআন থেকে বলছি আল্লাহ পাক বলেন মুসলমানদের কাছে মোমেনের কাছে তাদের নবী হচ্ছে তাদের জানের চেয়েও আরো বেশি প্রিয় কথা ঠিক কি না কার কার কাছে নবী জানের চেয়ে প্রিয় একটু হাতটা দেখতে চায় দোন হাত উড়া দোন হাত উড়া আল্লাহকে দেখায় দেন আল্লাহকে দেখায় দেন নারায় তকবির নারায় তকবির নারায় তকবির আমি বলবো আমার নেতা তোমার নেতা তোমরা বলবা বিশ্বনবী মোস্তফা আমার নেতা তোমার নেতা আমার নেতা তোমার নেতা বিশ্বনবী মোস্তফা বিশ্বনবী মোস্তফা নারায়ের হাত নামান এই যে হাত উড়াইলেন এটা কি এটা কি আল্লাহ পাক ফেরস্তার মাধ্যমে ক্যামেরা বদ্ধ করেছেন কিনা আরো জোরে বলেন আমার আল্লাহ বলেন যা বল যা বল যা কর সব রেকর্ড হয়ে যায় কাল হাসুরের কঠিন ময়দান যেদিন শুরু হবে আল্লাহ পাক মহান রব্বুল আলমিন তোমার আমন নামা বাইর করে দেখাবে বান্দা দেখ মার্কাজুল কোরআন ঢাকার মার্কাজুল কোরআন ঢাকার ডাকে কোরআনের ডাকে সারা দিয়া কোরআনের ডাকে সারা দিয়া ওলামাই কারামের জবান থেকে কোরআন হাদিসের আলোচনা শোনার জন্য ওই যে মার্কাজুল কোরআন ডাকার বাংলাদেশের বাতারা থানা দিন একশো ফিট নতুন রাস্তায় আল্লাহ কোরআনের ডাকে সারা দিয়া মার্কাজুল কোরআন ঢাকার ডাকে সারা দিয়া তোমরা কোরআন হাদিসের কথা শোনার জন্য একত্রিত হয়েছিলা আর তোমরা সাক্ষী দিয়েছিলা তোমাদের নেতা বিশ্বনবী মোহাম্মদ তোমরা আল্লাহ আকবর বলে স্লোগান দিয়েছিলা তোমার রব আল্লাহ তোমার নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ এই কথার সাক্ষী দিয়েছিলা ও বান্দা দেখো ক্যামেরা ছেড়ে দিবে আল্লাহ পাক ভিডিও ছেড়ে দিবে বান্দা দেখবে যেমনি ভাবে হাত তুলছিল যেমনি ভাবে আল্লাহ আকবর বলছিল ওই রেকর্ডটা বান্দার সামনে ছেড়ে দিবেন আল্লাহ বলবেন বান্দা আমার কাছে বড় পছন্দ লাগছে এই উসিলায় আজকে তোরে জান্নাত দিয়ে দিলা আরো জোরে বলেন আল্লাহ পাক বলেন আপনার জিকিরকে আমি উপরে উঠাই দিয়েছি আমি আপনাদের কাছে প্রশ্ন রাখতে চাই আল্লাহর হাবিবের উপরে কারো নাম আসেনি আরো জোরে বলেন আছে কিনা এখন যদি আল্লাহর হাবিবের পরে আপনাদের সামনে যদি কেউ এসে নবী দাবি করে বলে আমার নাম আমার নাম আহম্মদ আমিও নবী অর্থাৎ 
গোলাম তোলাম যা আছে সব বাদ দিয়া আমার নাম আহম্মদ আমিও নবী কারণ নবীজির আরেকটা নাম একটা নাম হচ্ছে মোহাম্মদ আরেকটা নাম হচ্ছে আহম্মদ আমার নবীর বহু নাম আছে কথা ঠিক কিনা আমার আল্লাহ আল্লাহ পাকের হাবিবকে মোহাব্বত করে বন্ধু বন্ধুকে যেমনি ভাবে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে বিভিন্ন ইশারা দিয়া বন্ধুকে বন্ধু ডাক দেয় বিভিন্ন শব্দ দিয়া বন্ধুকে বন্ধু ডাক দিয়া সাপ পায় এমনিভাবে আল্লাহ তার হাবিবকে কোরআনের মধ্যে বিভিন্ন সময় কোন সময় ইয়াসিন কোন সময় কোন সময় ইয়াসিন কোন সময় তসিন বিভিন্ন বিভিন্নভাবে আল্লাহ পাক মহান রব্বুল আলমিন আল্লাহর হাবিবকে ইশারা ইঙ্গিতে ডাক দিয়া আল্লাহ পাক সাত পাইত যার কারণে আল্লাহর কোরআনে কোথাও আল্লাহ পাক ইয়া মোহাম্মদ বলে ডাক দেয় নাই কথা ঠিক কিনা অরে আল্লাহ আল্লাহ পাক মহান রব্বুল আলমিন আল্লাহর হাবিবের সম্মান উঠাইছেন পৃথিবীর কেউ চেষ্টা করলেও আল্লাহর হাবিবের সম্মান কেন ডুবাইতে পারবে কারণ এই সম্মানের রসি আমার আল্লাহর হাতে পৃথিবীতে যত নবী এসেছে যত নবী এসেছে সমস্ত নবীদের নবী সমস্ত নবীদের ইমাম সমস্ত নবীদের সরদার আল্লাহ পাক মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামকে বানাইলেন সরাসরি ইমাম না হই ইমামতি না করলে ইমাম বলা যায় না যেমনিভাবে ইমামতি না করলে ইমাম বলা যায় না এমনিভাবে আল্লাহ পাক সমস্ত নবীদের ইমাম বানাইয়া বাস্তবে আল্লাহ প্রমাণ করে দিলেন আমার বন্ধু হচ্ছে সমস্ত নবীদের উপস্থিত করলেন আল্লাহর হাবিব বাইতুল মুখদ্দাসে পৌঁছলেন সমস্ত নবীরা সমস্ত নবীরা উপস্থিত সারি সারি বদ্ধভাবে সবাই আছে হজরতে জিব্রাইল বলতেছেন হাবিব আল্লাহ ইমামতির মসল্লা খালি আপনি যান আল্লাহর হাবিব বললেন আমি কেন যাব এখানে তো বহু সম্মানিত নবী আছে এরা কেন ইমামতি করে না হজরত জিব্রাইল বলেন একমাত্র মোহাম্মদ রসুল্লাহকে আল্লাহ পাক এই মুসল্লার উপযুক্ত বানাইছেন ধরে কন্যা সুবাহান আল্লাহ আল্লাহর হাবিব বলেন আমি ইমামতির মুসল্লাই যাই নাই আমি ইচ্ছা করে নিজেকে বড় বানাইতে চাই নাই আম্মানি জিব্রাইল জিব্রাইল আমাকে ইমাম বানাইছে আল্লাহ আকবর বলেন আমাদের মধ্যে অনেকে আসি নিজের সম্মান নিজে বাড়াইতে চাই কথা ঠিক কিনা নিজের বুজুর্গ নিজে বাড়াইতে চাই নিজের বুজুর্গ নিজে বাড়াইতে চাই নিজের সম্মান নিজে বাড়াইতে চাই কিন্তু আল্লাহর হাবিব বলেন আমার সম্মান আমি বাড়াই নাই ইমাম হতে আমি করি নাই ইমাম আমি হই নাই ইমামের মসল্লায় আমি যাই নাই আমাকে জিব্রাইল বানাইছে আম্মানি জিব্রাইল ও জিব্রাইল আমাকে ইমাম বানাইছে আল্লাহ আকবর বলেন প্রমাণ করে দিবে আপনি সমস্ত নবীদের ইমাম জোরে কন্যাসিন পৃথিবীর মানুষ চেষ্টা করলেও আল্লাহর হাবিবের সম্মান নিচে নামাইতে পারবে না আল্লাহর হাবিবের পরে কেউ চেষ্টা করে চেষ্টা যদি করে যদি চেষ্টা করে আমাকে নবী মানো আমি আপনাদেরকে প্রশ্ন রাখতে চাই এখন যদি আপনাদের সামনে কেউ এসে বলে আমার নাম আহম্মদ আমিও একজন নবী আপনারা কি তার কাছে মরে দেবেন নি আরও আসতে কর ফিসের হেরা মনে হইব মরে দইবেন নি কে কে মরিদ হইবে না তোরা কয়েকজনে বলে মরিদ হইব 
मानुष मरीद मुसलमान आलोचना सुनब माइक मन कर तौफिकोरे मुरीदारियान मुसलमान ना काफेर आल्ला मिर्जाली अल्लाह अकबर बोलें 
আল্লাহ পাক বলেন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম কোন পুরুষের পিতা নন কিন্তু আল্লাহ পাকের রাসুল বসে বলুন বসে বলুন বসে বলুন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম কোন পুরুষের পিতা নন কিন্তু তিনি হচ্ছেন আল্লাহর রাসুল এবং তিনি সর্বশেষ নবী ওনার পরে আর কোন নবী আসবে না আল্লাহর হাবিব বলে না আমি শেষ নবী আমার পরে আর কোন নবী আসবে না আল্লাহ বলছেন নবী আসবে না আল্লাহর হাবিব বলছেন নবী আসবে না আর কেমন করে তোমরা গোলাম আহমদ কাদিয়ানির কাছে মহিদ হইলা আজকে বাংলার মুসলমান শুধু গোলাম আহমদ কাদিয়ানি কেন এমন লোকের কাছে মরিদ হয় যার সারা শরীর থেকে সারা শরীর থেকে গাঞ্জার গ্রান আসে এমন লোকের কাছেও বাংলার মানুষ মরিদ হয় কথা ঠিক কি না যার পা থেকে মাথা পর্যন্ত গাঞ্জার গ্রান আবার কয় হুজুর গাঞ্জা খাওয়া তো যা হেজি আছে নাউজিল্লা কয় কেমনে কেমনে ভালো করে শুনেন গাঞ্জবর গা জাল আলী জবর যা গাজা খা আলী জবর খা গাজা খা গাঞ্জবর গা জাল আলী জবর যা গাজা খা আলী জবর খা গাজা খা তোমার শেষ হয়েছে হা আমি কই তাহলে আমার একটা এবার অৎস গাঞ্জা খাওয়া আর গু খাওয়ার মধ্যে কোন বেশ কম নাই গাঞ্জা খাওয়া আর গু খাওয়ার মধ্যে কোন বেশ কম নাই বাবা খাওয়ার মধ্যে কোন বেশ কম নাই সুদ খাওয়ার মধ্যে কোন বেশ কম নাই গু খাওয়ার মধ্যে বেশ কম নাই গুস খাওয়ার মধ্যে বেশ কম নাই গুস আর পায়খানা সুদ আর পায়খানা গাঞ্জা আর হিরোইন বাবা আর ইয়াবা সুদ আর পায়খানার মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই কথা ঠিক কি না আরো জোরে বলেন কথা ঠিক কি না পায়খানা যেমনি ভাবে হারাম গাঞ্জাও এমনি ভাবে হারাম পায়খানা যেমনি ভাবে হারাম সুদ খাওয়াও এমনি ভাবে হারাম পায়খানা যেমনি ভাবে হারাম গুস খাওয়াও এমনি ভাবে হারাম কথা ঠিক কি না যেই মুসলমান পায়খানা খাওয়া হারাম গুস খাওয়া হারাম পায়খানা খায় না গুস খায় কথা ঠিক কি না যারা গুস খায় সুদ খায় এই সমস্ত লোক এই সমস্ত গাঞ্জাওয়ালার কাছে মরিদ হওয়া তাদের জন্য কোন বিষয় না কারণ এদের জন্য সব সম্ভব কথা ঠিক কি না রাগ করতেছেন ওরে আল্লাহর মান্লার আমি বলতেছিলাম মোহাম্মদ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদা কে বাড়াইছে আরো জোরে বলেন কে বাড়াইছে তামাম দুনিয়ার মানুষ যদি টানে মোহাম্মদের মর্যাদা কমাইতে পারবে কিনা আরো জোরে বলেন পারবে কিনা অথচ মোহাম্মদ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের সাথে যদি কেউ সম্পর্ক ভালো রাখে আল্লাহ পাক মহান রব্বুল আলমিন দুনিয়াতেও তার ইজ্জত বাড়াইয়া দিবে আখেরাতেও তার ইজ্জত বাড়াইয়া দিবে কথা ঠিক কি না এখন তো মোহাম্মদ রসুল নেই উনি তো মদিনার রাউজা পাকে শুয়ে আছেন এখন তুমি কার সাথে সম্পর্ক রাখবা নবীদের ওয়ারিস ওলামায়কারামের সাথে সম্পর্ক রাখতে হবে নবীদের ওয়ারিস ওলামায়কারামের সাথে সম্পর্ক রাখতে হবে কার সাথে এই কথার জবাব দিয়ে নবীদের ওয়ারিস ওলামায়কারামের সাথে সম্পর্ক রাখতে হবে নবীদের ওয়ারিস ওলামায়কারামের সাথে সম্পর্ক রাখতে হবে ওলামায়কারামের সাথে সম্পর্ক রাখতে হইলে মাদ্রাসায় আসতে হবে মার্কাজুল কোরআন ঢাকায় আসতে হবে কথা ঠিক কি না আপনারা সবাই কি মাদ্রাসার পক্ষে না বিপক্ষে কাটায় কাটায় পক্ষে নাই হাত উঠান পক্ষে আসেন কাটায় কাটায় হাত উঠান দোনো হাত নারায় তাকবির নারায় তাকবির আমি কিন্তু 
আমি কিন্তু কালেকশনের বক্তা কিন্তু আজকে আমি কালেকশন করতাম না আমার থেকে আরো বড় ডালা লাগাও আমার চেয়ে আরো বড় ডাল লাগাও আজকে আমি করতাম না কিন্তু যদি কালেকশন করতাম আমিও আপনাদের কাছ থেকে সাইকেল লইতে কারেন্ট জালদা যে আমরা সাইকেল আনে এভাবে সাইকেল আনতাম কথা ঠিক কি না যাই হোক এটা মূলত কালেকশনের মাহফিল নয় মূলত আলোচনার মাহফিল এরপর আপনাদের কাছে অনুরোধ রাখতে চাই এই কোরআন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেই চাক মুফতি অলুল্লাহ সাহেব চাক আর জুবাইর আহমদ আনসারি সাহেব চাক মামুনুল হক সাহেব চাক যেই চাক যদি চায় তাহলে আপনারা কি সহযোগিতা করতে রাজি আছেন আরো জোরে বলেন সহযোগিতা করার কারণে লাভ হয়েছে না লস হয়েছে এই যে কয়দিন আগে প্রতিযোগিতায় এই মাদ্রাসার ছাত্র ফার্স্ট সেকেন্ড থা প্রথম পুরুষ প্রথম পুরস্কার হলো উমরার টিকেট দ্বিতীয় পুরস্কার হলো সিলেট ভ্রমণের বিমানের টিকেট তৃতীয় পুরস্কার কোনটা আমার মনে নাই এই পুরস্কার গুলো মার্কাজুল কোরআন মাদ্রাসার ছাত্ররা লেখাপড়া না কইরা পাইছে আর আসতে কন লেখাপড়া না কইরা পাইছে লেখাপড়া না কইরা পুরস্কার পাওয়া যায় আরো জোরে বলেন তো যেই মাদ্রাসার ছাত্ররা পুরস্কার পায় এই মাদ্রাসায় সহযোগিতা করলে জিতবেন না ঠকবেন আরো জোরে বলেন নবীজি হচ্ছে মোমেনদের কাছে তাদের জীবনের চেয়েও বেশি প্রিয় আল্লাহ রসুল হাদিসে বলেছেন লাইন আহাদুকুম হাত্তা আকুন আহাব্বা ইলাই মে ওয়াল দিঘি ওয়ালা দিঘি অন্যায় আজমায় যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা আমি রসুলকে তোমার মা বাবা থেকে তোমার সন্তান থেকে সমস্ত মানুষ থেকে এমন কি তোমার নিজের জান থেকে আমি রসুলকে মোহাব্বত করতে না পারবা অতক্ষণ পর্যন্ত তোমাকে মোমেনের সার্টিফিকেট দেওয়া হবে না কথা ঠিক কি না জোরে বলেন সাহাবাই গ্রাম প্রশ্ন করলেন ইয়া রসুল আল্লাহ হাসুরের মাঠে আমরা কার সাথে উঠব আল্লাহ রসুল বলছেন আলমার ও মামান আহাব যার সাথে তোমার সম্পর্ক যার সাথে তোমার যার সাথে তোমার মোহাব্বত তার সাথে তোমার কেয়ামত কথা ঠিক কি না জোরে বলেন যার সাথে তোমার অন্তরের সম্পর্ক থাকবে তার সাথে তোমার হাসন নাসন হবে এখন ওলামা একরামের সাথে যদি সম্পর্ক থাকে তাইলে ওলামা একরামের সাথে তোমার হাসন হবে আর যদি গান জুটির সাথে তোমার সম্পর্ক থাকে তাহলে গান জুটির সাথে তোমার হাসন হবে কথা ঠিক কি না এই জন্য ওলামা একরামের সাথে সম্পর্ক রাখতে চান নবীজির সাথে সম্পর্ক রাখতে চান যদি রাখতে চান তাহলে কোরআনের প্রতিষ্ঠানে আপনারা সহযোগিতা করবেন রাজি আছেন তো ইনশাল্লাহ আল্লাহ আমাদের সকলকে আমল করার তৌফিক দান করুন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ